奥特小镇突然出现了一颗奇怪的黄金蛋，吸引了很多奥特曼前来参观。据说这颗黄金蛋有着神奇的魔力，只要轻轻触摸一下，就会随机出现一只和你匹配的宠物。如果运气不好，出现了很残暴的怪兽宠物，就可能被怪兽宠物吃掉。大家都远远的围观着，谁也不敢第一个上去挑战。你们这些胆小鬼，真是太怂了！我被小黑可是黑暗皇帝贝利亚的儿子。我是出了名的胆子大，我今天就要当第一个摸黄金蛋的人，我倒要看看跟我匹配的是什么宠物，最好来一只可爱点的。被小黑伸出手摸了一下黄金蛋，瞬间就来到了一个奇怪的地方，一群大老虎正追着他跑。哎，小黑别跑啊，我们是你的宠物啊，不知道你够不够我们吃一顿的、啊。<笑>太吓人了，老虎大哥别追我，我一点也不好吃，我才不要你们这群大老虎给我当宠物，救命啊！有一群大老虎在追我，我不要宠物了，我要回家找妈妈。费<笑>小黑，你个胆小鬼，一群老虎就把你吓成这样，真是太没用了。还是让我小迪家来试试。小迪家来到了一片雾蒙蒙的地方，发现一只小狐狸正在不远处等着他。主人你好，我是你的宠物小狐狸，我不会伤害你的。如果你也喜欢我，我会一辈子保护你的。小狐狸好可爱呀、啊，我也会保护你一辈子的。太好了。我的宠物是一只可爱的小狐狸，我要回家和我的宠物狐狸一起玩。小狐狸，快冲啊！<笑>小迪家的运气居然这么好，匹配了一只可爱的小狐狸当宠物。我也要看看我的宠物是什么。小拖拉机来到了一片荒凉的峡谷，四周什么宠物都没出现。突然，一群大狗熊朝他冲了过来。小拖拉机，别跑啊！我们是你的宠物啊！我们已经饿了好几天了，快让我们尝尝主人的味道好不好吃！哈哈哈。狗熊大哥，别吃我！我已经三年没洗澡了，身上臭烘烘的，一点也不好吃啊！你们去吃小赛罗吧！救命啊！我不要狗熊当我的宠物啊！他们竟然要吃了我，真是太可怕了！小拖拉机，你好惨啊！竟然匹配了一群大狗熊当宠物，我也来试试，看看我的宠物是什么。希望不要出现恐怖的怪兽哦。小赛罗出现在一片阳光明媚的地方，一只可爱的超人狗狗在静静地看着他。小赛罗你好，我是你的宠物超人狗，你愿意当我的主人吗？愿意愿意，我的运气真是太好了，我的宠物竟然是一只酷炫的超人狗，小伙伴们，我真是运气爆棚啊！我的宠物是一只可爱的超人狗，我要回家训练我的宠物了。<笑>小赛罗的运气真是太好了，小伙伴们都纷纷给他鼓掌庆祝。下一期，你们想看哪个奥特曼来匹配宠物呢？记得告诉我。小小小赛罗师傅不好了，我去接小赛罗放学的时候，被贝利亚的怪兽军团偷袭了，小赛罗也被贝利亚抓走了。你怎么还有心情在这里玩萝卜刀啊？赶紧想办法去救小赛罗吧！太好了，小赛罗最近太顽皮了，天天回家只知道玩萝卜刀，我根本管不住他。正好让怪兽教训一下他，省得以后天天给我惹麻烦。赛罗师傅。我看小赛罗就是遗传的你吧？你多大的人了，不也是在这里玩萝卜刀吗？泽塔，你是不是皮痒了欠揍了？竟敢调侃师傅！不跟你说了，格力桥晚上要吃火锅，我要骑着我的小猪出去买菜了。那可不行，快跟我一起去救小赛罗！泽塔，你个二货抱着我干嘛？快放我下来！格力桥晚上吃不着火锅，我就要挨揍了！小赛罗的处境真的太危险了。赛罗师傅，你还是快跟我去瞧瞧吧。小赛罗，今天把你抓来是让你训练一下我的怪兽军团。这些笨蛋每次都打不过你们奥特军团，真是笨死了！你帮我好好训练一下他们，提升一下他们的战斗力，把你的奥特拳法也教他们练练。要是教得好，我就放了你。没问题，那还不是小菜一碟。很好，那我就去睡午觉了。等我睡醒再来检验你的教学成果。怪兽兄弟们，你们想练习奥特拳法吗？不想。那我教你们跳舞好不好？好。嘟嘟小嘴，咕咕，大大眼睛。沙啦啦啦，噜啦，小脸红扑扑，伸出小手，刷刷，抬起小脚，哒哒，蹦蹦跳跳，没有烦恼，宝宝好开心。小赛罗，你这是在干什么？不是让你教他们奥特拳法吗？怎么带着他们一起跳舞了？而且还跳得这么难看，你想气死我吗？不是我不教，是他们自己不想学。不信你自己问问他们。<笑>小赛罗好棒，多亏老爸平时教育的好啊。晚上给你加个大鸡腿，小赛罗，你太牛了！泽塔叔叔把鲜花都送给你。既然他们不想学奥特拳法，那你就教教他们防御术，让他们练得皮厚一点，这样就可以在战斗的时候持久一点，不至于每次都被你们奥特军团打得落花流水了。这次要是再教不好。
，我就把你丢进我的动物园里喂老虎，听见了没有？收到，保证完成任务。那我先去吃晚饭了，等我吃饱回来，你要是还没训练好他们，你就完蛋了。怪兽兄弟们，今天教你们一个非常靠谱的保命技能，保证谁也发现不了你们。你们想不想学？想啊想啊。那我马上就教你们。<笑>小赛罗，你把我的怪兽军团训练到哪里去了？怎么连人都看不见了？你快看地上。到处都是你的怪兽军团，你这是教的什么防御术啊？怎么把我的怪兽军团全都埋进土里去了？就剩一个头颅在外面，人家不知道，还以为我的怪兽军团全都牺牲了呢。这样才安全嘛！全身都防御到土里去了，谁都打不着他们。<笑>小赛罗，你这个扫把星，你快给我离开这里！我以后再也不想看到你。大家快帮我用狗头砸小赛罗，他比我们怪兽还坏呀！<笑>小赛罗，你的破石子太菜了，慢的跟蜗牛一样，哪有我的山猫跑得快呀？今天的冠军肯定是我的！小狮子，快加速啊！今天一定要超过他，我们可不能输给被老黑啊！加油，加油，加油！什么情况？小赛罗的破狮子怎么突然跑这么快？真是可恶！太棒了，我们拿第一名了，被老黑要气冒烟了！小赛罗。今天算你运气好，我的山猫吃坏肚子了，所以跑得慢。要不然你的破狮子怎么可能跑赢我的山猫？你敢不敢再跟我比一场？这次叫上你老爸臭赛罗一起，我们来一个亲子跑步比赛。我要用实力战胜你们父子俩，让你们看看我黑暗皇帝贝利亚的真正实力。这有什么不敢的？我老爸可是光之国最厉害的奥特曼，希望你输了不要哭鼻子哦。<笑>转眼到了第二天，今天是贝利亚提出的亲子跑步比赛，我来当裁判。让我们看看谁的老爸跑得最快，谁的老爸更厉害。赛罗、泽塔、贝利亚，你们准备好了吗？小赛罗，你放心，老爸可是光之国跑得最快的，一定给你拿个第一名。泽塔爸爸，你一定要加油啊！我们一定要超过小赛罗，冠军肯定是我们的。你们两个在这里吹什么牛？想跑赢我贝利亚？你们还早两万年呢！小赛罗，快抓牢爸爸，我要去拿第一名了！哈哈哈！爸爸，快加油啊！马上就要追上小赛罗了，第一再向我们招手了，冲啊冲啊！老爸，你怎么跑得跟蜗牛一样？我连小赛罗的屁股都看不见了，看来又要变成倒数第一了。被小黑对不起呀、啊，老爸今天臭豆腐吃多了，吃坏肚子了，现在腿软跑不动了。老爸，你怎么每次都出问题啊？真是气死我了！现在我宣布，今天亲子跑步比赛的第一名是赛罗奥特曼。谢谢大家的支持和鼓励，我一定会多多努力，争取拿更多的第一名。第二名是泽塔奥特曼。谢谢大家的鲜花和掌声，我以后一定多多锻炼，争取追上赛罗师傅。最后一名是躺在地上的贝利亚和贝小黑。奥特曼欺负人啊！竟然抢走我的第一名，真是没天理啊！<笑>黑暗扎基，快把格里乔和小赛罗放了！欺负女人和小孩算什么男人？赶紧放了他们！有本事冲我来！臭赛罗，我可是大坏蛋啊！坏蛋还会跟你讲道理吗？想让我把格力乔和小赛罗放了也不是不可以，只要你能在这个擂台上赢了我，我就放了他们。你要是输了，就永远离开光之国，前提是不能使用奥特技能。没问题，赶紧开始吧！我迫不及待想要揍你了。为了防止你耍赖皮，我邀请了很多相信光的小朋友来给我作证，还邀请了奥特之王来当裁判。赛罗叔叔加油，把坏蛋黑暗炸鸡打趴下，我们永远支持你。扎基老大加油！我们永远支持赛罗，不对，我们永远支持格力乔，不对，永远支持奥特之王。不好意思，老大，你叫啥名字？我突然想不起来了。你个蠢货，快给我闭嘴！我的脸都让你丢光了。你是不是赛罗派过来的卧底？大家注意了，我是今天的裁判员奥特之王，我一定会保证比赛的公平公正性。他们两位都已经准备好了，你会支持帅气的赛罗，还是邪恶的黑暗扎基？现在我宣布，比赛正式开始。臭赛罗，你以为叫了一群小屁孩来给你加油打气，就能打败我吗？我可是足足练了七七五十九天，想打败我，除非太阳从南边出来，我今天一定要揍扁你。先别急着吹牛，谁揍扁谁还不一定呢。等下可不要哭着喊妈妈。臭赛罗。竟敢羞辱我！先吃我一拳！不好，赛罗叔叔被黑暗扎基打倒了！赛罗叔叔，快爬起来啊！就在大家以为赛罗要输的时候，赛罗一个鲤鱼打挺站了起来，一把抱住了黑暗扎基，两人缠斗了起来。臭赛罗，赶快认输吧！你现在根本不是我的对手！黑暗扎基，别嚣张，等下你就知道我的厉害了！突然，黑暗扎基发起了凌厉的攻势，一下就把赛罗击倒在了地上。
，难道赛罗真的要输了吗？赛罗哥哥，快加油站起来，一定要打败黑暗扎基。光明肯定能战胜黑暗的，赢了，赢了！扎基老大打赢了，臭赛罗要被赶出光之国了。突然，赛罗身上爆发出了巨大的能量，啊、一道火力输出，直接把黑暗扎基打趴在了地上。黑暗扎基，你不是很能打吗？来继续啊，我再给你一次机会。我投降，我认输了，差点把我早上吃的方便面给打出来。就这样。赛罗打败了黑暗扎基，成功解救了小赛罗和格力乔。黑暗扎基也带着他的怪兽军团灰头土脸的离开了。谢谢大家一直以来对我的支持和肯定，只要大家一直相信光，我和奥特战士就会一直保护地球的。贝老黑，爬快点，爬快点！<笑>遵命，小赛罗大王，我马上加速，一定让你满意。不错不错，本大王很满意。我现在累了，你快给本大王跳支舞。让我放松一下，没问题，我可是光之国的舞王啊，绝对会让小赛罗大王看得舒服又开心。我天天的微笑就像吃了蜜糖，我帅气的外表美丽，无人可挡。菲利亚这是怎么了？为什么会乖乖听小赛罗的指挥呢？事情还要从一年前说起，那时候的小赛罗是所有小奥特曼中最笨的一个。别的小奥特曼都学会了奥特拳法，可小赛罗却怎么也学不会。别的小奥特曼都学会了各种奥特技能，可小赛罗却一点也学不会。每次贝利亚来抓小奥特曼，他都是第一个被抓走的。小赛罗，我抓住你了！哈哈哈，小赛罗，我又抓住你了！哈哈哈，小赛罗，你好菜呀，怎么又让我抓住了？没想到赛罗那么厉害，生了个儿子却这么笨！哈哈哈，小赛罗很伤心，于是就去找赛罗爸爸诉苦。爸爸。为什么你这么厉害，我却这么笨啊？别的小奥特曼都学会了奥特技能，可是我却什么都学不会。大家都不喜欢跟我玩了，而且每次被怪兽抓走的都是我，我肯定是光之国最笨的小孩了。小赛罗，别瞎说，你也是很聪明的。爸爸之所以没有教你奥特技能，只是想让你有一个无忧无虑的童年，想让你每天都开开心心的，不用天天学习这个学习那个。没想到现在却给你造成了困扰。既然这样。从今天开始，老爸就给你制定一套学习计划，让光之国最厉害的奥特曼来教你。只要你肯努力学习，以后所有怪兽都不敢欺负你了。就这样，小赛罗第一天跟光之国最厉害的格斗之王雷欧奥特曼学习奥特拳法，第二天跟光之国最厉害的光线王子艾斯奥特曼学习奥特光线，第三天跟格里乔妈妈学习奥特魔法。就这样日复一日的刻苦训练，一年之后，小赛罗终于学会了所有奥特技能。小赛罗，你好厉害！我们练习了好几年才学会，没想到你才一年时间就学会了全部奥特技能。是啊，原来小赛罗才是我们中间最聪明的，真是太棒了！我要向你学习。小赛罗太牛了，爸爸要给你一个大拇指。太好了，我终于学会了全部的奥特技能，以后再也没有怪兽敢欺负我了。贝利亚以前天天都欺负我，我现在就找他算账去。你们就等我的好消息吧。阿达，发生什么事了？天上怎么落下来这么多陨石？难道要世界末日了吗？贝老大，听说光之国来了一位女战神，她穿着一身银色的铠甲，能召唤惊雷、闪电，可以冰冻任何东西。她还说要消灭光之国所有的坏蛋。太猖狂了，还敢自称女战神？光之国只有一位战神，那就是我，贝利亚战神。阿达，你快把我的武器拿来。我现在就去教训这个不知天高地厚的女战神，让她见识一下我的厉害。贝老大，听说这个女战神真的很厉害，我们还是别去了吧，万一打不过她，多没面子啊！我就是你们说的女战神，我刚刚来到光之国，只要你们把爱心能量传送给我，我就会保护你们，帮助你们消灭怪兽。听说光之国有一个大坏蛋叫贝利亚，我找了好久都没找到他，你们知道他在哪吗？这个女战神看起来好厉害的样子，我可能真的打不过她。先撒个谎骗她一下。我见过你说的贝利亚，她的头上长了两个耳朵，大家都叫她贝兔子。她还说自己是光之国最厉害的，连女战神都不是她的对手。我知道她住在哪里，我可以带你去找她。那真是太好了，我现在就去消灭她。你们两个快跟上。这招调虎离山之计真是太巧妙了，不费吹灰之力就可以把赛罗消灭了。我真是太聪明了，达达快跟上。我们马上就可以统治光之国了。格力乔，你快来看看
这个小怪兽好像受伤了，我们要不要帮帮他？女战神，你快看，蹲在地上的那个人就是贝利亚，他正在欺负小怪兽，你快去消灭他！赛罗哥哥，你快看，贝利亚怎么来了？他旁边那个人是谁呀、啊？我怎么没见过他？原来你就是贝利亚，快放开那只小怪兽，不然我就不客气了。只要你现在乖乖投降，我就考虑留你一条活路。你是谁啊？我听不懂你在说什么。那就别怪我翻脸无情了。你，你干什么？怎么把我冰冻起来了？快给我解开！他们两个已经被我的冰冻魔法封印起来了，再也干不了坏事了。以后没有人会欺负你们了。你为什么要欺负我们？你旁边那个长得黑不溜秋的家伙才是贝利亚，他才是光之国的大坏蛋。女战神，你千万别信他的话，他就是贝利亚，是光之国最坏的大坏蛋。我叫赛罗，我可是大大的好人啊！你们都把我搞晕了，到底谁才是贝利亚？屏幕前的小伙伴们，你们能告诉我谁才是贝利亚吗？赛罗叔叔，我们真的是小赛罗呀！你怎么把我们绑起来了？快给我们解开呀！这样好难受啊！我才不信，你们长得这么奇怪，像个貔貅一样，怎么可能是我的小赛罗？我要把你们拉到海边，全部丢进海里喂鲨鱼！你们这些臭怪兽，天天就想着来光之国搞破坏，今天就让你们变成鲨鱼的晚餐！赛罗师傅，快出手！你先别扔啊！这回真的出大事了！我家里也来了一大堆的蛋仔，不仅有蛋仔小赛罗，还有蛋仔小迪迦和蛋仔小泽塔，你快去看看吧！真是奇怪了，这些小圆球是哪里来的？赶紧开上我祖传的马车回去看看。赛罗师傅，你这马车怎么还要人推的呀？这也太重了，谁能给我点能量啊？我都使出吃奶的力气了，还是推不动啊！这几个蛋仔太重了，马都跑累了。泽塔，你就辛苦点推一下吧，晚上奖励你十串臭豆腐。<笑>我的天啊，哪来的这么多蛋仔啊？你们到底是谁啊？为什么要来光之国啊？我们是蛋仔世界的蛋仔奥特曼啊！我们是通过传送门来光之国找小奥特曼一起玩的。可是光之国太大了，我们走着走着就迷路了。结果有一个黑黑的奥特曼把我们很多蛋仔小伙伴都抓走了。赛罗叔叔，你要帮帮我们，把我们的小伙伴救出来啊！黑黑的奥特曼是谁啊？我知道了，肯定是被老黑干的。光之国只有他最黑了，我现在就去收拾他。被老黑，是不是你把小蛋仔都抓起来了？赶紧把他们放了！不然我今天就好好修理一下你的屁股，让你知道花儿为什么这样红。赛罗大哥，蛋仔是什么东西啊？我根本就没见过呀！我已经很久没干坏事了，我现在可是大大的好人啊！不是他，不是他，赛罗叔叔抓走我们蛋仔小伙伴的不是这个黑黑的奥特曼。奇怪了，不是被老黑干的，那还会有谁呢？赛兔子，我知道是谁干的了，肯定是黑暗扎基干的。这家伙离开我的黑暗军团以后，就到处干坏事。他不仅人长得黑，心也是黑的。没错，肯定是他干的。光之国除了你，只有他长得最黑了。我现在就去教训他。你们这些臭蛋仔，以后就乖乖的当我的小弟吧，跟我一起攻打光之国，消灭奥特曼。当我统治了光之国，就把奥特曼全部扔进海里喂鲨鱼。哈哈哈，好你个黑暗扎基，你真是胆大包天啊！竟然抓了这么多小蛋仔，赶紧把他们放了，不然我就把你的怪兽军团全消灭了。臭赛罗，你好大的口气呀、啊！现在这些小蛋仔全部都听我指挥，只要我一声令下，他们马上就能把你踩扁。有这么厉害吗？我怎么不相信呢？我倒想试试，看他们怎么把我踩扁。小蛋仔们，听我命令，马上攻击赛罗，把他踩成大饼。什么情况？你们这些破蛋仔，怎么踩自己的老大呀？真是气死我了！哈哈哈。黑暗扎基真是自作自受，大家要是觉得小蛋仔干得好，就把狗头全部送给黑暗扎基。我师傅已经三天没打我了，我今天又皮痒了，我得想个办法让师傅揍我一顿。师傅，几天不见你又变帅了，我今天学了一首新歌，让我好好夸夸你。你拍一，我拍一，赛罗是个赛突鸡。你拍二，我拍二，赛罗每天数小辫儿。你拍三，我拍三。赛罗是个小瘪三，你这是夸我还是骂我呢？想挨揍就直说。被老黑这么勤快啊，一大早就给你的野猪佩奇洗澡了，我得唱首歌好好夸夸你。你拍一，我拍一，被老黑每天都拉稀。你拍二，我拍二，贝利亚是千年老二。你拍三。我拍三，把贝老黑打到吐鲁番。你拍四，我拍四，贝利亚是个大傻子。<笑>有你这么夸人的吗？赛兔子那家伙就带不出什么好徒弟。哦哟哟，玉米棒子锻炼身体的样子好帅啊！
，我得唱首歌好好夸夸你。你排一，我排一，累得王不穿裤子；你排二，我排二，累得王是大光棍儿；你排三，我排三，累得王是印度阿三；你排四，我排四，把累得王打到少林寺；你排五，我排五，累得王不会跳舞。<笑>这下完犊子了，一下得罪了三个人。看来今天我的屁股要分家了，赶快送个狗头，给我增加点能量吧。听说你们三个都想加入赛罗警备队，费老黑，你忘了自己是什么身份了吗？你是反派啊！反派怎么可以加入赛罗警备队？我们以后打谁去啊？我已经改邪归正了，昨天还辅导小赛罗写作业呢。怪不得小赛罗今天考了个零分，原来是你干的。<笑>雷德王，你也不知道自己的身份吗？你是个怪兽啊！加入警卫队干啥？你就是个挨打的货。小朋友最喜欢看你挨揍。瞎说什么？人家这么可爱，小朋友都喜欢我，我也想当个好的怪兽。我昨天还扶奥特老王过马路呢。谁让你在红灯的时候扶老王过马路啊？你看奥特老王被车撞的都坐上轮椅。拖拉机，你有什么资格加入赛罗警卫队？你想把小奥特曼们都教坏吗？哪有啊？我最近什么坏事都没干，每天早睡早起，生活规律的很。早上喝喝奶茶，下午练练唱歌。那你赶快唱一首给我听听，要是唱的好听，我就考虑一下让你加入赛罗警卫队；要是唱的难听，小伙伴们就送五个狗头给他。三周安详，爱你不归的模样，爱你的直过绝望，马不肯哭一场。爱你你破烂的的衣裳，却敢堵命运的墙。爱你和我那么像，马却口都一样。他、啊、的啥玩意啊！都快听住！小伙伴，你们觉得这三个家伙谁有资格加入赛罗警备队？记得评论区告诉我。暑假马上就要结束了，可是小赛罗的作业还没写完，真是气死我了！你看小赛罗赶作业的样子，像不像屏幕前的你？假期已经没几天，你是否写完作业？如果现在还不写，马上要开学，着急忙慌补作业，从白天补到黑夜，就好像打了鸡血都忘记吃饭。让你早些，你先我说你白写吧，快写，作业快归成山，直到假期结束，着急补作业。为什么就不能一天歇一点？暑假怎么过得这么快啊？我还没玩够呢，可是还有好多作业没写完，真是太惨了。暑假就要结束啦，好日子过到头了，作业还没写完呢，就要开学了。不能再睡懒觉啦！这几天得到时差，不然去学校上课就怕犯困呀。为啥暑假才放两个月呀？总是感觉一学期太漫长，只希望假期和学期换一下。别做梦了，快写假期作业吧。大家可别跟小赛罗学哦，抓紧做完作业准备开学哦。小赛罗居然被一只鸭蛋袭击了，这到底是发生了什么事？就在刚刚，小赛罗正在海边钓鱼，一只悬浮的鸭蛋悄悄靠了过来，还围着小赛罗转了好几圈。小赛罗十分害怕，为了搞清楚到底是怎么回事，他赶紧拿出手机给妈妈格力乔打电话：“妈妈，快来救我！有一只会飞的鸭蛋在围着我转圈圈，我好害怕。”格力桥接到电话后，开着祖传的马桶车，以蜗牛的速度飞奔而来。格力桥仔细观察了一会，也没研究出这到底是什么品种的鸭蛋，这会不会跟贝利亚的鸭蛋军团有关系呢？他赶紧拿出手机给贝利亚打了个电话，告诉他在海边发现了一只会飞的鸭蛋。就在格力桥打电话的时候，这只鸭蛋却对小赛罗发起了攻击，直接把小赛罗打飞了。格力桥试着用奥特激光剑反击，没想到根本不起作用。这时，贝利亚开着他祖传的轮椅车匆匆赶到了。他告诉格力乔，有一只鸭蛋不知道被哪个怪兽偷走了，应该和这只鸭蛋有关系。现在他要变身成最强形态才能把怪兽打出原形。只见贝利亚摇身一变，一只巨大的龙虾怪出现了。小伙伴们知道这是贝利亚的什么形态吗？龙虾怪对鸭蛋展开了猛烈的攻击，怪兽渐渐的现出了原形，原来是黑暗扎基搞的鬼。贝利亚决定把黑暗扎基带回怪兽星球去好好盘问。
。这边隔壁乔带着受伤的小赛罗开着祖传的马桶车回家看医生了。小伙伴们，你们觉得贝利亚这次做的对吗？救命了！被老黑打奥特曼了！师傅你在哪啊？快来救我啊！不然我的屁股又要被打爆了。好奇怪啊！泽塔为什么会被贝利亚追着打？原来泽塔这个半吊子，昨天坑完赛罗师傅，觉得不过瘾，又跑来坑贝利亚了。不知道情况的小伙伴可以去看看上一集。贝利亚吃完饭，正在给宠物猪洗澡，突然，快来看那，贝利亚在给猪洗澡啊！大家快来参观那，看看贝利亚是怎么给猪洗澡的。自己那么黑都洗不干净，还要给猪洗澡，好奇葩啊！贝利亚气得直接去健身了，快来看那，贝利亚在锻炼身体啊！大家快来参观那，来看看贝利亚这一身黑黑的腱子肉，每人割一块回家炒辣椒吃吧，太奇葩了。贝利亚很无语，我真有那么黑吗？还是去洗个澡吧。快来看那，贝利亚在洗澡啊！大家快来参观那，原来贝利亚是漂浮在空中洗澡的啊，怎么洗也洗不摆啊，好奇葩啊！这下贝利亚终于暴走了，你这个坑货半吊子，坑完你师傅又来坑我，还一直说我黑，看我今天不把你揍成黑蛋！你们说泽塔这个半吊子是不是很欠揍？觉得我揍得好，就给我来个牛皮表情；觉得我长得黑的，就来个狗头抱拳表情。别打了，我知道错了，师傅别打，屁股都被打爆了，以后还怎么上厕所、啊？赛罗为什么这么生气，一直追打着泽塔？原来就在昨天，赛罗正在上厕所，突然，快来看那，赛罗在上厕所，大家快来参观那，快来看奥特曼是怎么上厕所的。奥特曼上厕所都不脱裤子的，好奇葩啊！赛罗气得回家倒头就睡，快来看那，赛罗睡觉了，大家快来参观那，来看看奥特曼是怎么睡觉的啊！奥特曼睡觉都不脱衣服的啊，好奇葩啊！赛罗气得跑到海边去钓鱼了，快来看那，赛罗在海边钓鱼哎，大家快来参观那，快来看看奥特曼是怎么钓鱼的，原来奥特曼是站着钓鱼的，好奇葩啊！这下赛罗终于受不了了，你这坑货半吊子玩意，哪有徒弟这么坑师傅的？看我今天不揍扁你！觉得我打的对的，就给我来个牛皮表情；觉得泽塔欠揍的，就给他来个狗头抱拳表情。我是许愿大师雷德王，我今天又来坑奥特曼了。谁让他们老是叫我玉米棒子，叫我玉米棒的奥特曼都得倒霉。我许愿。赛罗唱《孤勇者》很难听。哎，你故事这么像，哎，你不可这么样，哎，你再次告诫我，不该哭一场，哎，你破了那一场，哎，你肚皮的枪，哎，你和我那么像，缺口都一模一样。去吧，去吧，这哪里的披风？在吗？是我，这一岁卑微的梦，只那黑夜中的无言。<笑>我许愿，泽塔唱《孤勇者》也变难听。哎，你故事这么小，哎，你不会怎么样。哎，你这一次过绝望，不该哭一场。哎，你破了的衣裳，别敢做秘密的墙。哎，你和我那么像，缺口都一样。耍完房子又耍枪，耍子分外忙。哎呀，我的好师傅，变成这修养，太爽了！得罪我雷德王就是这个下场。你们还想看哪个奥特曼唱歌难听？记得告诉我哦。还有，千万别叫我玉米棒子哦，不然我让你唱歌也变难听。今天是格力乔的生日。奥特曼们都排着队给他唱生日歌，托雷基亚也悄悄混了进来。只见他摇身一变，变成了赛罗奥特曼。赛罗哥哥，怎么有个奥特曼和你长得一样啊？格力球，你身边那个赛罗奥特曼是假的，我才是真的赛罗奥特曼。乔妹妹，我才是你的赛罗哥哥。这个不知道是哪里跑出来的冒牌货。
，看我不把你打出原形！别打了，别打了，我跟你们开玩笑呢，我是你的好兄弟拖雷机啊！好你个拖拉机，居然敢冒充我，看我不把你揍成狗头表情包！救命啊！赛兔子打人了，饶了我吧，我再也不敢冒充你了。把你给格力乔唱一首生日歌，要是屏幕前的小伙伴觉得你唱的难听，我就把你变成玉米棒子雷德王。格力乔是大美女，我祝你生日快乐。一个赛罗真般配，大家都喜欢。小赛罗真是可爱，每次考试的第一。你们一家真厉害，我喜欢你们。帅啊，美啊，光之国最好看。酷啊，牛啊，光之国第一帅。希望你们永远都甜甜蜜蜜。时光之国最美小伙伴们，拖拉机唱的怎么样？要不要把它变成玉米棒子？